गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट पोएम करेंगे फ्रॉम योर फ्लैमिंगो टेक्स्ट बुक एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन नाउ व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम शर्ली टॉल्सन पोएम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर ये जो पोएम है उसके मदर के डेथ के बाद शी इज टेकिंग अ ट्रिब्यूट वो अपनी मदर को ट्रिब्यूट दे रही है द पोएम डिस्क्राइब डिस्क्राइब थ्री स्टेजेस इन द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पूरे पोएम में तीन स्टेजेस है जिसके बारे में पोइट ने बात किया है इन द फर्स्ट स्टेज द फोटोग्राफ शोज द पोइट्स मदर स्टैंडिंग एट द बीच फर्स्ट स्टेज में ऐसा दिखाया गया है कि जो पोइट की मदर है शी इज स्टैंडिंग एट वेयर शी इज स्टैंडिंग एट द बीच विथ हर टू गर्ल कजिन उनकी दो कजिन के साथ एंड दे आर इंजॉइंग देर सी हॉलीडे शी वॉज अराउंड ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम और उस टाइम वो बारह साल की थी द सेकेंड स्टेज जो दूसरी चीज है जो सेकेंड स्टेज वैट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेज इज टेक्स ट्वेंटी और थर्टी ईयर्स लेटर बीस पच्चीस साल की जब उसकी मम्मी हो जाती है एंड शी इज लुकिंग एट द सेम फोटोग्राफ एंड हाउ हैप्पी हर मदर वॉज द मदर वुड लाफ एट द वे शी एंड हर कजिन वो ड्रेस अप फॉर द बीच दैट डे तो उस जो हॉलीडे को हॉलीडे के दिन पोइट एंड हर टू गर्ल कजिन वेन डिवेंट फॉर अ सी हॉलीडे उसके बारे में वो फोटो देख के मदर इज लाफिंग एट दैट फोटोग्राफ एंड थर्ड स्टेज में द थर्ड स्टेज द पोइट रिमेंबर्स वोट किसके बारे में बात करते हैं थर्ड स्टेज द पोइट टॉक्स अबाउट द पोइट रिमेंबर्स द डेड मदर विद हैवी हार्ट और थर्ड स्टेज में पोइट अपनी मम्मी को याद कर रही है हु इज डेड ना जो अब मर चुकी है द फोटोग्राफ रिवाइव्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग इन द पोइट और पोइट के अंदर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग ये पोइम क्रिएट करती है ना लेट्स गो टू द फर्स्ट टाइम द द कार्ड बोर्ड शोज मी हाव इट वॉज इवन द टू गर्ल कजिन्स वन वेंट बैटलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम ट्वेल्व ईयर्स और सो देखो यहाँ लेट्स गो टू द डिफिकल्ट वर्ड्स फर्स्ट द फर्स्ट वर्ड इज कार्ड बोर्ड कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या होगा हियर इट इज अ पेपर बोर्ड ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड पैडलिंग द मीनिंग ऑफ पैडलिंग इज वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन द बैर फीट मीन्स खुले पैर चलना ओके शैलो वाटर में बिग गर्ल या बिग वर्ल्ड द वर्ड बिग गर्ल इज यूज फॉर होम इट इज रिफर्ड एज द बिग गर्ल एज टू होम इट इज यूज फॉर द पोइट्स मदर एज शी वॉज द एल्डस्ट अमॉन्ग थ्री गर्ल्स जो उसकी दूसरी जो बहनें थी दो कजिन सिस्टर उसमें सबसे बड़ी कौन थी पोइट की मदर नाउ लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोइट्स मदर विच वॉज पेस्टेड ऑन कार्डबोर्ड मेक्स द पोइट रिकॉल द ओल्ड मेमोरीज ऑफ हर मदर्स चाइल्ड हुड ये फोटोग्राफ देख के ये जो पोइट है उसकी मम्मी की उसका मम्मी का जो चाइल्ड हुड है ओके शी इज़ रिकॉलिंग दैट ब्यूटिफुल चाइल्ड हुड This photograph is actually a description of her mother's enjoyable moment at a sea beach which with her two cousins who were younger to her do do girl cousin ke sath poet ki mother hai they had gone for a sea holiday and it talks about that enjoyable time they were walking in the shallow water aur wo chal rahe hain shallow water mein with bare feet khule pair near the beach द मदर वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल क्योंकि जो यू नो द मदर मीन्स पोइट्स मदर वो बीच में चल रही है एंड होल्डिंग हैंड्स ऑफ हर टू कजेंस हु वॉज स्टैंडिंग ऑन ईच साइड और दोनों साइड एक एक जो सिस्टर है वो उनके साथ चल रहे हैं द पोइट्स मदर वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड दैन उस टाइम पोइट की जो मम्मी थी वो बारह साल की थी एंड इट शोज दैट फोटोग्राफ वॉज वेरी ओल्ड ये फोटोग्राफ बहुत ओल्ड है बट द पोइट हैज कैप्ट इट वेरी केयरफुली और लेकिन पोइट ने फोटोग्राफ बहुत ही अच्छी तरह उनके पास रखा था एज इट रिमाइंडेड हर ऑफ स्वीट मेमोरीज क्योंकि उनको अपने मम्मी की बहुत बहुत अच्छी वाली जो यादें थी उसके बारे में यू नो वी ऑलवेज डू दिस दिस वी टेक सो मैनी पिक्चर्स एंड नाउ वी आर लिविंग इन द फोटोग्राफिक इवोल्यूशन वेयर people keep on taking so many photographs and keep on pasting their stories keep on posting their stories on instagram facebook and we never know where where and where okay so this photograph actually reminds her of her sweet memories of her mother's childhood this photograph also indicates how enjoyable her mother's childhood was aur ye photograph ye bhi dikha raha hai ki poet ki jo mother hai unka jo childhood tha wo kitna kya tha it was so beautiful it was so happy 
तो ऑब्वियसली हमारा भी चाइल्ड बहुत हैप्पी था लेकिन नाउ वी हैव हमारा चाइल्ड हुड चला गया है बट चाइल्ड हुड जाता है लेकिन हमारी जो फीलिंग होती है वो वैसे की वैसी रहती है ओके नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड स्टैंड नाउ वॉट इज़ अबाउट द सेकेंड स्टैंड आई लीड द स्टैंड फर्स्ट एंड दैन डिफिकल्ट वर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑल थ्री स्टोर्ड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी which appears to have changed this and the sea which appear to have changed less wash their terribly transient feet look the first word is smile through smile through means smiling faces could be seen through their hair which were flying over their faces terribly it is extremely and the meaning of transient transient feet okay transient feet here it is the meaning of transient is temporary the photograph shows that all three girls the poet's mother and her two cousins they were standing still and smiled at the camera jaise camera pe samne hum jaise photograph you know when we want to get clicked to kya hota hai okay we get into our real mood jaise girls pouting karti hai wo kya karti hai you know when they want to have selfies selfies lete hain hamari inner image is more important than our selfies you know हमारी इनर इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी सेल्फी से सो वैन दर अंकल क्लिक देयर फोटोग्राफ एट द सी बीच एंड एज द वैदर वॉज विंडी वैदर थोड़ा विंडी था एंड एट दैट टाइम दर हेयर वॉज फ्लाइंग ओवर द स्माइलिंग फेसेस द एक्सप्रेशन ऑन द फेस ऑफ द पोइट्स मदर एंड हर कजन वॉज दैट ऑफ हैप्पीनेस ओके ऑल दो थ्री गर्ल्स वेरी हैप्पी दे वर इंजॉइंग द नेचर एंड द मदर वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी at that time and the photograph was taken a long time ago everything has changed since then dekho is paragraph mein aisa bhi bola gaya hai is stanza mein ki time change ho jata hai okay uske sath hum bhi change ho jate hain but some time you know we can say that nature remains the same everything has changed since then her mother grew up now she was dead and the poet was reviving her memories kyunki ये पैराग्राफ इस स्टांजा दिस पोएम इज अबाउट दिस थिंग यही पोइट यही पोएम यही कहना चाहता है कि एक्चुअली उसकी मदर मर गई है ओके बट नेचर तो अभी भी वैसा का वैसा ही है द ओनली थिंग दैट हैज रिमेन अनचेंज इज द सी जो सी बीच पे वो गए थे वो तो जो सी बीच था वो तो अभी के वैसे का वैसा ही है बीच वॉज वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल थ्री गर्ल्स जो ये तीन गर्ल्स जब वहाँ चल रहे थे वैन देवर वॉकिंग वैन देवर पैडलिंग it was washing their feet okay lekin ye see hai that remains unchanged lekin the feet of the human being wo to obviously khatam hona hi hona hai as we are mortals we are supposed to die because death keeps no calendar kyunki death kabhi bhi koi bhi calendar nahi rakhta hai death jab aata hai when we are struck by death we have to leave this world ye love you know kuch bhi ho hum kitna bhi se bhi love karte ho but we have to leave hame world chhodna hi padta hai so this is talking about the grim reality of life ye hamari grim reality hai ki aaj hum jo hai kal nahi bhi hai jo log hamare sath 10 saal pehle the just think about us ye in within this 10 years usme se bahut sare nahi bhi hai aur ye 10 saal mein hamare sath jo hai okay hum hamare baare mein baat kar rahe hain okay hum aaj hai to aisa nahi ho sakta ki kal bhi hum hai kal nahi bhi ho sakte hain so that is why we should try to live in every moment that god has given us ek ek moment mein hum life ko jee sakte hain agar chahe to so the mention of the word yahan jo word hai transient indicates the ever changing lives of human being ki hamara jo hamara jo existence hai wo badla you know badalta rehta hai as well as the shortness of the people's stay on this world aur log yahan jo aate hain log yahan jo janmte hain ओके वी आर लेकिन ऐसा बोल सकते हो कि वी आर लिविंग हियर ऑन रेंट हम एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं और जैसे ही ओके okay, हमारा रेंट खत्म होता है जैसे हमारी लाइफ खत्म होती है तो ये लाइफ हमें छोड़नी छोड़ के जानी पड़ती है अगर हम सोचो नहीं मुझे तो लाइफ छोड़नी ही नहीं है मैं नहीं जाऊँगा नहीं ऐसा नहीं होता है ओके एवरी बडी हैज़ टू यू नो एवरी नो एवरी थिंग एज अ बिगिनिंग एंड एंड मीन लाइफ एंड डेथ बर्थ एंड डेथ सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द इटर इटर्निटी ऑफ नेचर जो नेचर है वो इटरनल है इटर्निटी इट 
इट वॉज इट इज एंड इट विल बी इट नेवर कम्स टू एन एंड वो कभी एंड नहीं होता है सो द गर्ल्स लाइफ चेंज ड्रास्टिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड ये जो लड़की है किसके बारे में बात हो रही है पोइट के मदर की और पोइट के मदर की जो लाइफ है वो तो चेंज हो चुकी थी पहले वैन फर्स्ट फेज वॉज टॉकिंग अबाउट वैन शी वॉज ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड सेकेंड स्टेज उसकी जिसके बारे में बात हो रही है वैन द वैन द पोइट्स मदर हैज टर्न ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स ओल्ड एंड वैन शी वॉज लुकिंग एट द सेम फोटोग्राफ एंड शी फील्स हैप्पी बट इट टॉक्स अबाउट द सेम सी जो सी है इट इज स्टिल ट्रांसशेट इट हैज़ नॉट बीन चेंज वो चेंज नहीं हुआ है तो नेचर चेंज नहीं होता है हम चेंज हो जाते हैं नेचर वहीं का वहीं है और हम ओके नेचर को अभी भी बिगाड़ रहे हैं लेकिन नेचर तो क्या करेगा अपने आप को कभी ना कभी हमें ख़त्म करके भी रिप्लेनिश हो जाएगा एक बैलेंस बना ही लेगा सो सो बट द सी हैज़ नॉट चेंज सो द दिस स्टैंड ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स द ट्रांसजेंट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स का हमारा जो नेचर है वो कैसा है ट्रांसजेंट है ट्रांसजेंट मीन इट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग वो चेंज होता रहता है आज जब हम ऐसे है यू नो हम आज ब्यूटीफुल लग रहे हैं हम हैंडसम लग रहे हैं बट आफ्टर टेन ईयर्स हम इतने ब्यूटीफुल हैंडसम शायद ना भी हो राइट right? कहने का मीनिंग यही है कि एक्सटर्नल ब्यूटी कीप्स ऑन चेंजिंग जो इंटरनल ब्यूटी है ना अगर उसे हमें संभाल के रखे तो लाइफ बिकम्स वेरी ईजियर टू लिव लेकिन हमारे अंदर की क्वालिटी है ना उसको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते इंसान कैसा दिखता है हाउ दैट पर्सन हाउ दैट फैलो लुक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट बट रियली दिस इज रियली पथेटिक टू पथेटिक वे ऑफ लिविंग लाइफ इस तरह कभी भी लाइफ जीनी नहीं चाहिए नाउ कम टू द थर्ड स्टैंड सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर शू वुड लाफ एट द स्नैप शॉट सो स्नैप शॉट मीन्स अगेन द मीनिंग ऑफ स्नैप शॉट इज अ पिक्चर अ फोटोग्राफ सी बैटी एंड डॉली हु आर बैटी एंड डॉली द बैटी बैटी एंड बैटी एंड डॉली आर पोइट्स मदर्स गर्ल कजिन शी वुड से and look how they dress us for the beach the sea holiday was her past mine is her laughter now both things are right w r y right with the labored ease of loss now let's go to the difficult word snapshot means photograph dressed as means we were uh, beautifully dressed they were put they were putting on they put on beautiful cloth for the sea beach right the meaning of right is very disgusted Labored, labored means uh, you know putting your hard work done with great effort and ease. The meaning of ease is comfort, like easy and ease. Ease is noun of easy. Now even twenty third, twenty thirty years later, the poet's poet would you know poet की जो मम्मी है, the mother would look at the photograph. उस फोटोग्राफ को देखती है and laugh nostalgically. और वो उन्हें याद कर रही है कि इसको अपनी दो सिस्टर को अपनी दो कजिन सिस्टर को रिमेंबरिंग द हैप्पी मेमोरीज ऑफ हर पास्ट मदर वुड लुक एट द फोटोग्राफ एंड कमेंट ऑन द ड्रेस वन बाय हर कजिन डॉली एंड बेटी तो वो फोटो देख के वो क्या बोल रही है लुक हाउ वी ड्रेस हाउ वी वर ड्रेस फॉर दैट सी हॉलीडे कि हम कैसे कपड़े पहन के गए थे उस हेल्थी हॉलीडे में बिकॉज वो छोटे बच्चे थे एट डेट पॉइंट ऑफ टाइम पोइट्स की मदर कितनी साल की थी शी वॉज ओनली ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड एंड उसकी जो दो कजिन थी दे वॉज इवन यंगर दैन हर नाउ नेक्स्ट सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास जो सी हॉलीडे था वो पोइट की मदर का पास था एंड हर मदर्स लाफ्टर और उस जो यू पोइट इज रिमेंबरिंग her mother's laughter and that becomes a thing of the past for the poet as her mother was now dead uski mummy us photo ko dekh ke she was laughing wo jo laughter tha wo kiska past hai that is the past of the poet shirley tolson right okay so the poet still remembers how her mother would laugh at that photograph remembering the sea holiday with a fondness as well as a sense of loss dekho उस फोटोग्राफ को देख के वो अपनी मम्मी की खुशी को भी याद कर रही है और इवन सेंस ऑफ लॉस और सेंस ऑफ लॉस को भी याद कर रही है कि उसकी मम्मी अब दुनिया में नहीं है बिकॉज दैट टाइम वुड नेवर कम बैक क्योंकि ये टाइम कभी भी वापस नहीं आने वाला है जिससे ये लॉकडाउन का लॉकडाउन का पीरियड है चलो इसमें हमने एन्जॉयमेंट भी बहुत किया हमारे परिस्टेशन भी बहुत लगे लेकिन ये अगर सेसो सेल्फ एक्सप्लोरेशन के भी हमें बहुत टाइम मिला है कि हमारी लाइफ में हमें क्या करना है क्या बनना है उसके बारे में भी हमें बहुत टाइम मिला है सोचने के बारे में ये करूँगा ये बनूँगा तो ये टाइम वापस नहीं आएगा है ना कहते ना इंग्लिश में कहावत है यू मस्ट हैव हर्ड दैट प्रोब टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन टाइम और टाइट कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है ओके 
किसी के लिए नहीं इवन दैट पर्सन इज हाई और लो दैट पर्सन इज किंग और पॉपर इवन दैट पर्सन इज पॉलिटिशियन और कॉमन मैन किसी के लिए भी ये टाइम रुकने वाला नहीं है तो वी हैव टू वैल्यू द टाइम टाइम को हमें कभी भी ओके ऐसा नो वी शुड ऑलवेज वैल्यू द टाइम टाइम विल वैल्यू अर्स सो इन द सेम वे द पोइट फील्स नॉस्टैल्जिक थिंकिंग अबाउट हर मदर एंड हर लाफ्टर उसकी मम्मी को लाफ्टर को भी याद कर रही है और मम्मी को याद कर रही है विच हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द पास लेकिन उसकी मम्मी और उनका लाफ्टर दोनों चीज़ उनके लिए कैसी हो गई है दोनों चीज ना वो द थिंग्स आर ऑब्वियसली आर द थिंग ऑफ पास नाव अभी पास हो चुका है अभी वापस नहीं आने वाला है एंड द वर्ड लेबर्ड एंड ईज यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं लेबर्ड एंड ईज अब लेबर्ड का मीनिंग क्या होता है पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ईज का मीनिंग क्या होता है कम्फर्ट दे आर एक्चुअली कम्प्लीटली वी कैन से आर ऑपोजिट टू ईच अदर बट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी लेकिन एक ही चीज़ के बारे में बात कर रही है इट डिस्क्राइब अबाउट लॉस ओके सो नाउ कम्स कम टू द फोर्थ टाइम्स आर नाउ शी हैज़ बिन डैड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लीव वो जो गर्ल कौन सी गर्ल उसकी मम्मी के बारे में बात हो रही है वो इट्स मदर एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल अब उस सर्कमस्टेंस के बारे में मुझे एक भी वर्ड नहीं बोलना है अगर मैं एक भी वर्ड बोलूंगी अगेन शी विल गेट शी विल गेट ग्रीन शी विल गेट अनहैप्पी शी विल बी सैड इट साइलेंस साइलेंसेस उनके साइलेंस ने उनको साइलेंस कर दिया है उनका साइलेंस उसकी मम्मी की जो डेथ हुई है उन उस डेथ ने उनको बिल्कुल क्या कर दिया है साइलेंट शी इज नॉट इन अचुएशन शी इज नॉट इन कैपेसिटी टू से सिंगल वर्ड अबाउट दैट नाउ लेट्स टू गो टू द एक्सप्लेनेशन नाउ सर्कमस्टैंड मीन्स सिचुएशन एंड साइलेंस इज मेक समवन अनेबल टू स्पीक एक्सप्लेनेशन लेट्स गो थ्रू द पोइट रिकॉर्ड्स दैट इट इज नियरली ट्वेल्व ईयर्स सिंस हर मदर डाइट द पोइट इज कंज्यूम with grief the poet is full of lot of grief and it you know it is left with no words to express her loss and pain wo apne mummy ke death ke bare mein ek bhi word nahi bolna chahti the painful silence of this situation leaves the poet speechless aur uske poet ki mummy ki death ne kya kar diya hai speechless karne hai she is not in a situation to utter a single word the poet can feel the grief उसके दुख को फील कर रही है बट इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट थ्रू वर्ड्स लेकिन वो वर्ड्स के द्वारा मीन्स थ्रू वर्ड्स शी इज डज नॉट वॉन्ट टू एक्सप्रेस एनी थिंग द साइलेंस कॉज बाय डेथ और जो साइलेंस डेथ से क्रिएट हुआ है मेक्स द एटमोसफियर ग्लूमी और वो पूरे एटमोसफियर को क्या कर देता है ग्लूमी ग्लूमी मीन्स सैड वेर नो वन इज एबल टू अटर वर्ड जहाँ इंसान एक भी वर्ड कुछ भी कहना नहीं चाहता है इन द सेम वे लाइफ के बारे में हम जितना सोचते हैं उतना ही हमें डेथ के बारे में भी सोचना चाहिए बिकॉज डेथ हमारे लाइफ में ऐसी एक चीज़ है जो आने वाली है जो होने वाली है एंड रियली वी कान स्टॉप डेथ और डेथ को हम कभी भी स्टॉप नहीं करने वाले हैं सो दिस पोएम एक्चुअली टीच इज अस अ वेरी गुड आइडिया अबाउट लाइ लव लाइफ एंड डेथ कि हम जिसको चाहते हैं उनको कभी छोड़ना चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन लाइफ जो मिली है उसे अच्छी तरह जी भी लेना चाहिए क्योंकि इस लाइफ का एंड भी होने वाला है और जो एंड है इज डेथ तो डेथ कहते हैं ना डेथ किप्स नो कैलेंडर डेथ का कोई कैलेंडर नहीं होता है वो कब आने वाली है लेकिन अगर डेथ के बारे में सोचते हैं ना तो वी कैन रियली ब्यूटिफुली एंड हैप्पीली वी कैन लीव आर लाइफ एंड वी कैन लव दोज पीपल हु आर अराउंड अर्स Okay I hope you have understood this poem goodbye